जनावरांना तोंडखुरी पायखुरी होऊ नये म्हणून जी लस आहे तोंडखुरी पायखुरीची ती आपण योग्य वेळेमध्ये जर दिली वर्षातून दोन वेळा ती लस द्यावी लागते टॅन मॉड डिसीज असं म्हटलं जातं तो जो आजार होतो त्यामध्ये जखमा होतात पायामध्ये जखमा खुरीमध्ये जखमा होतात तोंडामध्ये जिभेवर फोडं येतात जसं अल्सर येतात तर त्यामुळे जो तोंडखुरी पायखुरी ज्याला फुट अँड माउथ डिसीज असं म्हटलं जातं तो जो आजार होतो त्यामध्ये जखमा होतात पायामध्ये जखमा खुरीमध्ये जखमा होतात तोंडामध्ये जिभेवर फोडं येतात जसं अल्सर येतात तर त्यामुळे काय होतं की जनावर जे आहे खाण्याची जी क्षमता आहे ती ती त्याची मंदावते ते खाऊ शकत नाही तर बरेच वेळा लोक काय करतात जीभ वगैरे घासतात काटे आले म्हणून पर एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की जनावराच्या जिभेवर हे काटेच असतात कारण त्याची रचनाच तशी असते त्यामुळे गौरीने किंवा कोणत्याही काडीने जीभ घासू नये त्यामुळे जनावर पुन्हाच बिमार पडतं फक्त लावायचं असेल तर हळद आणि लोणी हे आपण तोंडामध्ये लावावं किंवा वेगवेगळे काही औषध आलेले आहे ऑक्सिटो नावाचा एक मलम आहे तो आतमध्ये तोंडामध्ये पण जर जर लावला तर जनावराला त्याचा फायदा होतो तसंच ज्या जखमा ज्या होतात त्यासाठी काही अँटीबायोटिक ट्रीटमेंट आपल्याला द्यावं लागतात वेगवेगळे इंजेक्शन्स द्यावं लागतात आणि जनावराची जी कार्यक्षमता किंवा जी शारीरिक स्थिती कमजोर झाल्यामुळे काही आपल्याला सलाईन लावावं लागतात काही प्रोटीन्सचे व्हिटॅमिन्सचे इंजेक्शन द्यावं लागतात सप्लिमेंट्स द्यावं लागतात तर ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवू परंतु जखमा ज्या होतात त्या जखमा आपण नेहमी स्वच्छ केल्या पाहिजे पोटॅशियम परमॅग्नेटच्या द्रावणाने धुवून किंवा जास्त जखम असेल तर त्याला कॉटराईज म्हणजे पोटॅशियम परमॅग्नेट पावडर त्या जखमेमध्ये भरावं लागतं कधी कधी त्या जखमेमध्ये अळ्या पडतात किडे पडतात तर त्या काढून आपल्याला तिथे स्प्रे कर स्प्रे मारावा लागतो किंवा मलम लावावा लागतो आणि अँटीबायोटिक थेरपी ही आपल्याला द्यावीच लागते त्यामुळे जर जनावरांना तोंडखुरी पायखुरी आजार झाला तर त्याचा उपचार जो आहे हा हॉस्पिटलमध्ये नेऊन किंवा आपण घरी पण करू शकतो फ परंतु डॉक्टरांच्या सल्ल्याने त्याला योग्य अँटीबायोटिक चांगले व्हिटॅमिन्स टॉनिक आणि सलाईन वगैरे गरज असेल तर हे आपण दिलं पाहिजे